Bienvenidos a Rosy Academia, un lugar donde confeccionar tus sueños. Para la elaboración de alforzas lo primero que debemos hacer es planchar muy bien la superficie y planchar el centro. Una vez que ya tenemos planchado el centro, vamos a trazar una línea muy suave, sobre todo si se trata de tela blanca o de colores claros, Debemos ser muy delicadas en este momento. Luego, vamos a marcar con qué separación queremos nosotros cada alforza. Yo la voy a hacer con un centímetro de separación. Marcamos arriba y marcamos abajo. La misma distancia, un centímetro para cada una. Claro, esto puede variar y puede ser de muchas medidas, pero yo lo voy a hacer aquí de uno, como para utilizarlo en la famosa guayabera. Entonces, trazamos todas nuestras líneas. Lo estoy haciendo aquí un poco más fuerte para que ustedes lo puedan ver, pero esto debe ser muy, muy suave, casi que imperceptible. Una vez que ya tenemos marcadas las líneas, entonces pasamos a la máquina a realizar los pescudos. A mí me gusta comenzar siempre por la del centro. Costura recta, no se olviden, puntada 3 y medio o 4. Y claro, debemos coser muy derechito. Pueden usar una guía también si ustedes quieren, para que esto quede bien derechito. Podemos usar este tipo de guía ¿sí? para que la costura salga derechita. Pero antes de eso, chicos y chicas, es importante que a cada, a cada una de estas alforzas que hagamos planchemos. Entonces hice esta primera, fui a la plancha, doblé por la segunda línea y así es como lo vamos a hacer, una a una. Tengo que planchar individualmente cada una de las costuras. Entonces fíjense que con esta guía es muy fácil porque... Ella me va guiando, como su nombre lo indica, me va guiando para que esta costura salga derechita. Ahora, si no tienen esta guía, pueden hacerla ustedes mismas con un cartoncito grueso y lo fijan. Puede ser con cinta plástica o como lo que ustedes quieran. Una regla, también puede ser con una reglita, que la fijen allí y la pueden hacer. Fíjense. Entonces, así es como va quedando una a una. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Volver a la plancha. Echo estas dos para acá y vuelvo a planchar por la siguiente línea que tengo allí marcada, que sería esta. Voy a hacer la siguiente utilizando una regla. Aquí, como ustedes pueden ver, pongo la tela para saber exactamente dónde debo colocar la regla. Y allí simplemente la voy a fijar mientras esté trabajando. Va a ser muy cómodo y muy rápido. Y aquí lo que tengo es que tener cuidado que la tela no se me salga de allí. Si quieren, pueden poner un, algo que sea un poquito más grueso para que evitar pues, que, se me siga, que se vaya a montar y desviar de la dirección que yo quiero. Bueno, como pueden ver, este es el resultado final que con mucha práctica y mucha plancha se puede lograr. No se pierdan los siguientes tips porque les voy a hablar sobre todo lo que tengamos que saber de alforzas.